హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ ఇనామ్ ఫ్రమ్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ రోజు లైవ్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అలర్జీ రైనటిస్ అలాగే టాన్సైటిస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మీకు కూడా ఇలాంటి వాటి గురించి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని సార్ట్అట్ చేసుకోవడానికి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చు సొల్యూషన్స్ తెలుసుకోవచ్చు మా ఫోన్ నెంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు స్టూడియో డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో అలర్జీ రైనటిస్ గురించి వింటున్నాం అసలు దీని సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అంటారు సో ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే ఇది చాలా కామన్ అనేది వ్యాధి అనమాట అండ్ చాలా మందికి తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి సో ప్రతి తుమ్ము ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అన్నట్లు చెప్పలేము కంటిన్యూస్లీ కొంతమందికి ఇలాంటివి లక్షణాలు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట జస్ట్ లైక్ మనకు తుమ్ములు రావడం అండ్ కాన్స్టెంట్గా పొద్దున లేవంగానే తుమ్ములు స్టార్ట్ అయిపోతాయి అనమాట దాంతో సహా ముక్కు నుంచి వాటర్ కారణం కానీ ఐ సిచ్చింగ్ సో ఇలాంటివి లక్షణాలు ఎవరికైనా ఉన్నాయనుకోండి దానికి ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అన్నట్లు చెప్తామన్నమాట సో ఈ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్లో ఏం జరుగుద్దంటే మనకు ఏదైనా ఎలర్జీ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలర్జీ ఎలర్జెన్స్ ఎలర్జెన్స్ అంటే మనకు దేని నుంచి మనకు ఎలర్జీ ఉంది ఆ ప్రోడక్ట్ని మనకు ఎలర్జెన్స్ అన్నట్లు చెప్తామన్నమాట అది మనకు డస్ట్ అయినా కావచ్చు అది మనకు ఏదైనా కింద క్యాట్స్ కానీ డాగ్స్ కానీ వాళ్ళ ఫర్స్ ఉంటాయి అవి అయినా కావచ్చు లేదంటే తిండిలో మన రెగ్యులర్ తీసుకునే పదార్థంలో కూడా కొన్ని ఎలర్జెన్స్ ఉంటాయి సో అది అయినా కావచ్చు సో అవి తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక రియాక్షన్ మన నోస్లో జరుగుతుంది అనమాట దాని నుంచి నోస్లో టిక్లింగ్ సెన్సేషన్ అయ్యి మనకు కంటిన్యూస్లీ స్నీజింగ్స్ వస్తాయి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నోస్లో లోపల ముక్కులో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇంటర్నల్ పరంగా కొంచెం వాప్ వచ్చేస్తుంది దాని మూలంగా మనకు తుమ్ములు రావడం అయినా నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అవ్వడం ఇట్లాంటివి జరుగుతుంది అనమాట సో దీనికి మనం ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అన్నట్లు చెప్తామన్నమాట అండ్ ఈ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ మనం చూసుకుంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అన్నట్లు ఉంటాయి అనమాట ఒకటి సీజనల్ ఉంటుంది ఒకటి పెరీనియల్ ఉంటుంది సో సీజనల్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే ఓన్లీ సీజన్లోనే రావడం జరుగుతుంది అంటే స్పెసిఫిక్ సీజన్ చలికాలంలో కానీ అట్లా రావడం అండ్ పెరీనియల్ అంటే కంటిన్యూస్లీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది అనమాట దాంతో సమ్మర్ సీజన్ ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు వింటర్ సీజన్ ఉన్నా ఇబ్బంది అది వస్తూనే ఉంటుంది సో ఇది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది అనమాట డాక్టర్ గారు ఎలర్జిక్ రైనటీస్ కంటిన్యూస్గా స్నీజింగ్ ఉండడం కానీ ఐ సిచ్చింగ్ ఉండడం కానీ రన్నింగ్ నోస్ ఉండడం కానీ ఈ సింటమ్స్ చూసినప్పుడు రైనటీస్గా ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలంటారు అంటే ఏ విధమైన డయాగ్నోజేషన్ అవసరం అంటారు ఇప్పుడు ఇలాంటివి లక్షణాలు మనకు వేరే వ్యాధి సైనసైటిస్లో కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట కానీ ప్రతి తుమ్ము అనేది రైనైటిస్ కానీ సైనసైటిస్ కానీ మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాము అంటే మెయిన్లీ యొక్క టెస్ట్ ఉంటుంది అండి ఎలర్జీ ప్రిక్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది యాప్సిడ్యూట్ ఇసినోఫిల్ కౌంట్ అనేది ఉంటుంది అది మనం చేసుకున్నాం అనుకోండి సో దాన్ని బట్టి మనకు ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉందా లేదా అన్నట్లు కనుగ చూడగలుగుతాం అనమాట అండ్ మనం డిఫరెన్స్ ఎలా చేయాలి ఇది ఎలర్జిక్ రైనైటిసేనా అంటే మనకు రైనైటిస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు ఫస్ట్ తుమ్ములు అనేటివి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో తుమ్ములు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రైనోరియా అంటాం అంటే ముక్కు నుంచి వాటర్ కారడం అనేది మొదలు పెడుతుంది అనమాట ఇది యూజువలీ క్లియర్ ఉంటుంది అంటే వాటర్ లాగానే ఉంటుంది డ్రాప్ బై డ్రాప్ పడుతూనే ఉంటుంది అనమాట కొంతమంది చాలా త్రీ టు ఫోర్ కర్చీఫ్స్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంత ఎక్కువగా రైనోరియా ఉంటుంది కొంతమందికి లిమిటెడ్ ఉంటుంది అనమాట తుమ్ములు వచ్చినప్పుడే వాటర్ కాడుతూ ఉంటుంది అదే ఫర్దర్గా వెళ్తే మనకు ఐస్లో ఇరిటేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఐస్ నుంచి వాటర్ వాటర్ కూడా కారడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఐస్ రెడ్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ దీంతో సహా ఇంకా ఫర్దర్గా మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి నోస్ బ్లాక్స్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట నోస్ బ్లాక్తో సహా మనకు కొంతమందికి వన్ సైడెడ్ నోస్ బ్లాక్ ఉంటుంది కొంతమందికి కంప్లీట్ నోస్ బ్లాక్ స్నఫీ నోస్ అంటాము సో ఇలాంటివి లక్షణాలు మనం చూస్తూ ఉంటాము అండ్ యూజువలీ ఇలాంటి ఎలర్జీ ఉన్నప్పుడు కానీ ముక్కులో వాటర్ పోతున్నప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకు నేసల్ సల్యూట్ అన్నట్లు చేస్తారు జనాలు అంటే ఈ పామ్తో ఇలా చేసుకుంటారనమాట దాని నుంచి కొంచెం కొన్ని కొంచెం సేపు వరకు మనకు ఆగిపోతుంది తుమ్ములు కానీ ఏది కానీ కానీ అలా చేయడం కాన్స్టెంట్లీ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ముక్కు వంకర్ అవ్వడం అనేది కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటివి లక్షణాలు ఉంటే మనం
ఎస్ యూజ్ డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి అది ఏంటంటే తాత్కాలికంగా ఎమర్జెన్సీ పరంగా మనం ఇవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అవి యూజ్ చేస్తే ఇమీడియట్లీ నా నోస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఒకవేళ యూజ్ చేయలేదు అండ్ అలాగే భరిస్తున్నారు సో అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు నోస్ కంటిన్యూ బ్లాక్ ఉండడం వల్ల మనకు సైనసైటిస్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది వై బికాస్ చూడండి సైనసెస్ అంటే మనకు ఒక ఎంటీ స్పేసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ అంటే ఫోర్ హెడ్ దగ్గర అండ్ మ్యాక్సిలరీ చీక్స్ దగ్గర సో ఇవి డ్రైన్ అవుతాయి మన ముక్కులో అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు సైనసెస్ నుంచి ఒక మ్యూకస్ రిలీజ్ అవుతుంది మ్యూకస్ అంటే మనకు జిగురు పదార్థం లాగా నోస్లో రిలీజ్ అవ్వాలి అది ఎందుకంటే నోస్ వెట్ పెట్టడానికి నోస్ డ్రై ఉండకూడదు సో వెట్ పెట్టడానికి అది ఆడి నుంచి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ నోస్ బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అది రిలీజ్ కాదు అండ్ అక్కడే ఇన్ఫెక్షన్ లాగా అయి అయిపోతుంది ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మనకు సైనసెస్ వరకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఏర్పడి హెవీనెస్ లాగా అనిపిస్తుంటుంది అంటే తల బరువు ఎక్కినట్లు అనిపించడం అండ్ హెడ్ అనేది కొంచెం పెయిన్ అవ్వడం కానీ మెయిన్లీ ఈ ఏరియాలో కానీ ఈ ఏరియాలో కొంచెం కోల్డ్తో ఎక్స్పోజ్ అయితే కూడా మీకు ప్రాబ్లం అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది సో యూస్ చేయవచ్చు తాత్కాలికంగా కానీ దీనికి పర్మినెంట్ సొల్యూషన్ ఒకవేళ కావాలి లైఫ్ లాంగ్ ఈ వ్యాధి నుంచి మనం బాధపడకూడదు అంటే దీనికోసం మంచి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ హోమియోపతి ఇంటర్నేషనల్లో ఉన్నాయండి సో ఈ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్తో ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ మీకు ఎప్పటి నుంచి ఉంది అండ్ ఎంత తీవ్రత ఉంది మనకు కొంచెం టైం తీసుకొని పూర్తిగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఫ్యూచర్లో ఒకసారి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్తో ఇది తక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం అనేది రాదు కొంతమంది కంటే ఇంత ఎక్కువ తీవ్రత ఉంటుంది వాళ్ళు రెస్పైర్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళు శ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఒక రకమైన ఒఫెన్సివ్ స్మెల్ పాసిపోయినట్లు స్మెల్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ తీవ్రత ఉన్న పేషెంట్లు కూడా హోమియోపతితో పూర్తిగా నార్మల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ అయిపోవడం జరుగుతారు మెయిన్లీ ఎలర్జిక్ రైనైటీస్ అండ్ సైనసైటీస్లో సో ఐ అడ్వైజ్ యూ కె కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ మళ్ళీ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఒకవేళ వాడారనుకోండి పర్మినెంట్ సొల్యూషన్ మీకు ఈ ఎలర్జిక్ రైనైటీస్తో ఈ సైనసైటీస్తో మీకు దొరుకుతుంది అనమాట డాక్టర్ గారు ఈ రైనటీస్ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేయాలన్నా లేదంటే వేరే క్లైమేట్లో క్లైమేట్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్నా చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏ ఏలాంటి ఐటమ్స్ క్యారీ చేస్తే మంచిది అంటారు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తారు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నాము లేదంటే సీజనల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి ఆ టైంలో ఎలర్జిక్ రైనైటీస్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మెయిన్లీ ఈ పోలన్స్తో చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది వీళ్ళకు బయట వెళ్తున్నప్పుడు పోలన్స్తో అంటే మన పూల నుంచి ఫ్లవర్స్ నుంచి వాళ్ళ ఎగ్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతాయి ఆ ఎగ్స్ మొత్తం ఎయిర్ బౌన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే గాలిలో అటు ఇటు పోతూ ఉంటుంది ఆ ఎగ్స్ చాలా కనబ కనబడవు అనమాట అవి మనకు తగులుతూ ఇబ్బంది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏం చేయాలి కొంచెం ముక్కుకి మాస్క్ అనేది కట్టుకోవాలి అది మీరు కర్చిఫ్ అవి కట్టుకుంటే అయినా నడుస్తుంది లేదంటే కవర్ చేసుకోవాలి ద ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఉన్న చోట మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అక్కడ మొత్తం కర కార్పెట్స్ అన్నట్లు యూస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆ కార్పెట్స్లో మనకు మొత్తం దుమ్ము అనేది చాలా ఉంటుంది మనం నడుస్తున్నప్పుడు కూడా కొంత కొంచెం కొన్ని ఏరియాస్లో దుమ్ము లే లేస్తుంటుంది అనమాట దాని మూలంగా కూడా వీళ్లకు ఈ ఇబ్బంది అనేది రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ అండ్ నోస్లో వాటర్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి దీని నుంచి ఇది ఎక్కువ వరి కాకుండా చూసుకోగలుగుతాం అనమాట లేదు అంటే అలాగే ట్రావెల్ చేసినాము విపరీతంగా ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ మెయిన్లీ ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పేషెంట్కి తెలవాలి దేని నుంచి వాళ్లకు ఎలర్జీ ఉంది అన్నట్లు సి డస్ట్ ఉంది పోలన్స్ ఉంది అందరికి ఉంటుంది కానీ కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి కూడా చాలామందికి ఇబ్బంది ఉంటుంది అవి ఏంటి అన్నట్లు మనకు తెలవాలి అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి రైనైటీస్ ఉన్న వాళ్లకు రెగ్యులర్లీ వాళ్ళకు ఉంటుంది అంటే ఒక వీక్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ కూడా వాళ్లకు తుమ్ములు అనేది వస్తాయి కానీ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో కూడా ఒకరోజు చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు గమనించుకోవాలి మేము నిన్న ఏం తిన్నాము ఆర్ ఎల్స్ ఈరోజు మనం ఏం తిన్నాము ఆర్ ఏం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయింది అది నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్సిమం ఏముంటుంది మనకు కోల్డ్ పదార్థం కర్డ్ కానీ పులుపు
सो अभी नोट की भाई पुल तो ना प्रॉब्लम उ सो बैठक फ्यूचर यानी अभी अवाइड चेयर इपड़ मन ओनली नार्मल एलर्जी मेडिसीस वो एमी लाइफ लांग इवी अवाइड चेल अवसर उ अंड तुम मंदल दी ले स्प्रेस अवसर उ अद होमियोपति मेडिसीन मन यूजनामें कोई रोजल तरवा इम्यूनिटी की हवेवर बूस्टी काबटे देन एलर्जी पुल पुल तो एलर्जी उ अभी इपू तिंटे एम का अं होमियोपति मेडिसीन वो पोटाटो तो एलर्जी उड़े मल्ल पोटाटो तिंते तुम रू अला मन को होमियोपति मेडिसीन अने हेल्प कॉलर लाइन में उन्नी फ्रम कोगूम श्रीनवास गार प्रॉब्लम डॉक्टर इनाम होमियो के इंटरनेशनल सर श्रीनवास गो अगर नमस्ते सर श्रीनवास ग अलागे मुक्ख की टाँ ले स्वेटिंग अने रुद्दों इलाटी चेयकूद दीन एक्वन जो अंड यूजली इलांट के अंटे उंगते इबंधी राव जो अंत तला कोई बर एक्ट तुम राव मुक् वाटर पोत उ सो मेरे चेयर सर सारी होमियो के इंटरनेशनल क्लीनिक विजिट अवि सो ई सैनस प्रॉब्लम पूर्ति वेल्लिपोन मन दर मेडिसीन उ सो अरक सैनस वालूमेंटे नोस अने वालक ब्लाक जाग्रत पड़काले नोस कंटिवस्ली ब्लाकेजेसक डेफिनेटली प्रॉब्लम एक्व जो कॉलर लाइन में उ फ्रम पालकोलू नागेश्वर राव गार प्रॉब्लम डॉक्टर गार नमस्कार नमस्कार प्रॉब्लम अदे मुक्त चूपे अच्छा <laughs> इंटदे नैन स्टारंग तीव्रता डिज़ी त्री तीव्रता को प्रॉब्लम एक्वे एम जो वालक लपल मन को इनफ्लमेषन अनेम जो इंटर्नल परंग वापने जो इनफेन उड़ा मन को सैनस सो दीन मूल में एमेंटे और रकम स्मेल अनेव जो उन्मा अभी चालांटे वेरेवाड़क स्मेल वस्तु रेस्पैर अंड मन मालात बैड स्मेल अने मौत नीचे राव दीन को जरग्चु अंतमात्र चला स्मेल अनेव जो सो दी दी अर्धमेंटे प्रॉब्लम अनें अर्धम जाग्रत सरग्ड ले सो और सारी होमियो के इंटरनेशनल क्लीनिक की विजिटी इकड़ी पूर्ति प्रॉब्लम अने तुम्हें मेडिसीन अनेवच्छ का ओनली चाल मेस्टे ओनली मेडिसीन मतमे यूज जाग्रत को मे चाल जाग्रत उ मेडिसीन एसकोवाली अभी आटोमेट तग्पाली लेदे इम्यूनिटी एला उ अद्ली अपोह उन्मा अलाकूद मेडिसीन वाड़ी अंजाग्रत 
జాగ్రత్తలు కూడా పడచాలి సో ఒకసారి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ క్లినిక్కి విజిట్ అవ్వండి అక్కడ వివరంగా మీకు ఏమేమి మెడిసిన్స్ ఎట్లా వాడాలి అని ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీకు చెప్తారన్నమాట అప్పుడు ట్రాన్స్లైటిస్ విషయానికి వస్తే అసలు ట్రాన్స్లైటిస్ సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దీన్ని ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు అంటారు సో టాన్సిలైటిస్ అంటే ఇది యూజువల్లీ చిన్న పిల్లల్లో రావడం జరుగుతుంది అండి ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మనకు మౌత్ లోపల్లో గొంతులో రెండు చిన్న చిన్న గోళీలాగా అవి ఉబ్బి కనబడతాయి అనమాట దానికి మనం టాన్సిలైటిస్ అన్నట్లు చెప్తాము చాలా మందికి ఈ ప్రాబ్లం అనేది రావడం జరుగుతుంది అండ్ వెరీ కామన్ ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇందులో మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మింగుతున్నప్పుడు కొంచెం నొప్పి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ కొంతమందికి ఆ టాన్సిస్లో ఏం ఏమంటే వైట్ వైట్ పస్ లాగా ప్యాచెస్ వైట్ వైట్ ప్యాచెస్ కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ టాన్సిల్స్లో మౌత్ ఓపెన్ చేస్తే అవి ఒకవేళ ఉన్నాయి అనుకోండి మాట్లాడుతున్నప్పుడు విపరీతంగా బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొంతమందిలో ఏంటంటే అవి ఎంత ఇన్ని పెరిగిపోతాయంటే మింగుతున్నప్పుడు స్వాలో చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా ఇబ్బంది స్వాలో చేయలేకపోవడం కానీ లేదంటే శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది రావడం జరుగుతుంది సో ఒక ఇది ట్రాన్సిలైటిస్ ఒక కామన్ ప్రాబ్లం ఒకవేళ ఇలాంటి ఈ రెండు మూడు లక్షణాలు ఉన్నాయనుకోండి ఇమీడియట్లీ డాక్టర్కి కలవాలి గాలి తీసుకోలేకపోవడం అంటే ఇబ్బంది అవ్వడం స్వాలో చెయ్యలేకపోవడం అండ్ విపరీతంగా స్మెల్ కానీ నొప్పి కానీ రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇమీడియట్లీ డాక్టర్కి కలవాలి లేదంటే కొంతమందికి ఎట్లా ఉంటాయి టాన్సిలైటిస్ ఉంటాయి ఒక వన్ టు టూ డేస్లో ఈ ప్రాబ్లం ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి బాడీ సెల్ఫ్ హీల్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో ఇది తగ్గలేదు అనుకోండి అప్పుడు మనం మెడిసిన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి అండ్ కొంతమందికి ఇయర్స్ టుగెదర్ ఉంటుంది అండి ఇది సో అలాంటి వాళ్ళకు హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ చాలా చక్కగా ప పనికి వస్తుంది అండ్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎక్కువగా ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ లోపల్లోనే ఈ ప్రాబ్లం రావడం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము లేదంటే స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్స్లో ఈ ప్రాబ్లం టాన్సిలైటిస్ ఎక్కువగా యూస్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట పెద్దవాళ్లలో అంత ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లం అసలు రాదు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ పులివెందుల నందకిషోర్ గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి హలో మేడం నా ప్రాబ్లం తుమ్ములు ఎక్కువ వస్తున్నాయి మేడం అచ్చా ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నాయండి తుమ్ములు పోయినా గానీ బైక్ లో అందుకు తిమ్ములు ఎక్కడము చేతులు కాళ్ళు అలా ఉంటుందండి ఓకే ఇంకా తుమ్ములు ఎక్కువ రావడం సార్ పైన లోపల నాలుగు పైన ఎర్రగా కావడము పైదవడ ఒకసారి ఓకే దీంతో సా ఫేస్ హెడేక్ ఉందా నా హెడేక్ లేదు సార్ అచ్చా అచ్చా ఓకే అండి సో ఈ ఇది ఒక క్లాసికల్ కేసు ఆఫ్ ఎలర్జీ క్రైనైటిస్ అండి ఓన్లీ ముక్కు నుంచి వాటర్ కారడం జరుగుతుంది తుమ్ములు వస్తున్నాయి అండ్ మౌత్లో కొంచెం ఇరిటేషన్ ఉంది అంటే మౌత్లో మనకు ప్యాలెట్ అని ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో కొంచెం ఇరిటేషన్ జరుగుతుంది అన్నట్లు చెప్తున్నారు ఆయన సో ది ఈ లక్షణాలు పట్టి చూస్తుంటే క్లియర్ కట్ కేసు ఆఫ్ రైనైటిస్ ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు రైనైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు నేను ముందులో చెప్పినట్లు ఏం జాగ్రత్తలు చేసుకోవాలి అంటే మార్నింగ్ టైమ్స్ బయట వెళ్ళడానికి కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి లేదంటే మ్యాక్సిమం మార్నింగ్ టైమ్స్ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మెయిన్లీ ఈ టైంలోనే పోలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట సో ఈ టైమ్స్లో బయట వెళ్ళడం కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంట్లో కూడా మీరు కర్టన్స్ ఉంటాయి కదా పర్దలు ఉంటాయి కర్టన్స్ ఈ కర్టన్స్ మొత్తం సన్న కర్టన్స్ ఉండాలి పెద్ద పెద్దగా లావు కర్టన్స్ అనేట్లు ఉండకూడదు అండ్ ఇన్ ఇంట్లో మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ విల్ షుడ్ బి డ్రై అనమాట ఇక్కడ వెట్ వెట్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండకూడదు అండ్ హౌస్ క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు రైనైటిస్ పేషెంట్స్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఉండకూడదు అండ్ మెయిన్లీ మన బ బెడ్రూమ్లో మనకు పెద్ద కార్పెట్స్ అట్లాంటివి యూస్ చేయకూడదు అండ్ హోమ్లో పెట్స్ కూడా ఉండకూడదు సో ఈ జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోవాలి అండ్ కమింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే దీనికి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్డ్ అంటే మీ బాడీకి సూట్ అయ్యేటట్లు మెడిసిన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతో సహా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ ఎందుకంటే మనకు చూడండి ఎలర్జీ అనే పదం వింటే వాట్ ఈస్ ఎలర్జీ యాక్చువల్లీ మనం చెప్పుకుంటే మనకు ఎవరికి కొంచెం ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది వాళ్లకు ఎలర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇమ్యూనిటీ పెంచేసినామా ఎలర్జీస్ ఆల్మోస్ట్ తక్కువ అయిపోతాయి అనమాట అదే ట్రీట్మెంట్ హోమియోకేర్లో ఇస్తూ ఉంటాను డాక్టర్ గారు ఈ రైనటీస్ అవ్వచ్చు అటు ట్రాన్స్లేటీస్ అవ్వచ్చు ఈ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్న కిడ్స్ చిల్డ్రన్స్ పట్ల పేరెంట్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవా
ఇవి చూడండి ఒకవేళ టాన్సిలైటీస్ అట్లా ఉందనుకోండి ఇది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట చిన్నపిల్లల్లో ఒకవేళ అయింది అనుకోండి సో కొంచెం వేరే వాళ్ళతో కొంచెంగా దూరంగా పెట్టాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు తగ్గిన వాళ్ళు తుమ్మిన ఒక డ్రాప్లెట్స్ అనేటివి బయటికి మిలియన్స్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్ బయటికి వస్తాయి దాని నుంచి మళ్ళీ వేరే వాళ్లకు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ హ్యాండ్ వాషెస్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ శుభ్రంగా ఉంచాలన్నమాట సో ఇలా చేశారంటే స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది అని తొందరగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఇలా చేయలేదంటే ఇబ్బంది అనేది కొంచెం ఎక్కువ అవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లోనే ఇది ఎందుకు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటామంటే మనకు టాన్సిల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఇది యాక్చువల్లీ చూసుకుంటే ఎందుకంటే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వైరస్ వచ్చిందంటే మౌత్ నుంచే లోపల పోవడం ముక్కు నుంచే పోవడం సో ఇక్కడ ఆపుకుంటుంది అనమాట సో ఇది ఇన్ఫ్లెమ్ ఇన్ఫ్లెమ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి వాళ్ళకు కేర్ఫుల్లీ డీల్ చేస్తే ఇది మళ్ళీ ఇంకా స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట అండ్ మెయిన్లీ దీనికి మెడిసిన్స్ ఖచ్చితంగా వాడాలండి కొంతమంది లైట్ తీసుకొని మెడిసిన్స్ వాడకపోతే ఇది ఎక్కువ అవుతూ ఎక్కువ అవుతూ పూర్తిగా మనకు ఒక స్టేజ్లో అస్తమా లాగా కూడా డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు చాలామంది పిల్లల్లో చూస్తుంటాం ట్రాన్స్లేటీస్ అవ్వ అయ్యాయి అని తెలియగానే చాలా మంది డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తుంటారు సర్జరీ చేయాలి వాటిని రిమూవ్ చేయాలని చెప్తుంటారు కానీ సర్జరీ చేయకుండా హోమియో ట్రీట్మెంట్ ద్వారా తగ్గించవచ్చు అంటారా యా డెఫినెట్లీ అండి సర్జరీ వితౌట్ సర్జరీ హోమియోపతితో చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హోమియోపతి దాని గురించే ఫేమస్ ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం సర్జరీ అవాయిడ్ చేయడానికే జనాలు హోమియోపతికి వస్తారు అండ్ టాన్సిలైటీస్ లో ఎస్ ఎస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ మనకు ఎలాంటి సర్జరీ లేకుండా ఓన్లీ మెడిసిన్స్తోనే మీకు పూర్తిగా తక్కువ అయినట్లు చేయగలుగుతాము కానీ ఆ తీవ్రత ఎంత ఉంది అది పట్టి దాని పరంగా మనం కొంచెం టైం అనేది తీసుకోవచ్చు కానీ పూర్తిగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది కొన్ని డేస్లోనే తగ్గిపోయే వ్యాధి అనమాట ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుంది అంటే చాలా రోజుల నుంచి ఉంది లేదంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వస్తూ ఉంది అనుకోండి ఆ టైంలో మనకు ఖచ్చితంగా ఇవి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అన్నమాట డాక్టర్ గారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటే మంచిదని సజెస్ట్ చేస్తారు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సైనస్ తో బాధపడుతున్నారు లేదంటే టాన్సిలైటిస్ తో బాధపడుతున్నారు టాన్సిలైటిస్ తో బాధపడుతున్నప్పుడు మనం తుమ్మినప్పుడు కానీ దగ్గినప్పుడు కానీ కొంచెం మన మౌత్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఎక్కువగా కోల్డ్ ఎయిర్తో ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అనేది అవ్వకూడదు అండ్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ అవుట్ సైడ్ మెయిన్లీ మార్నింగ్ టైంలో మనం నోస్ అనేది కవర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎలర్జిక్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏమేమి ఎలర్జిక్ ప్రోడక్ట్స్ మీకు ఉన్నాయి ఆ ఎలర్జిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది కొన్ని రోజుల వరకు అవాయిడ్ చేసేయాలి అండ్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే కొన్ని రోజుల వరకు అవాయిడ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ మనం పొటాటోస్ కానీ మనకు పులుపు వస్తువులు కానీ అట్లాంటివి మళ్ళీ రిటర్న్గా తీసుకోవచ్చు అండ్ కోల్డ్ వాటర్ ఇంటేక్తో అవాయిడ్ చేయాలి కొంచెం ల్యూక్ వామ్ వాటర్ వాళ్ళు తాగుతూ ఉండాలన్నమాట సో ఇవి చేసుకున్నారనుకోండి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారనుకోండి మంచిగా మేనేజ్ అవుతుంది పెరగకుండా ఉంటుంది మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే 